ಕೃಷ್ಣ ಆ ಗಯಾ ಪಂಡಿತ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಜಿ जी बड़ी महारानी जी किंतु मुझे शीघ्र बताएं कि आपकी और छोटी महारानी की इस दशा का कारण क्या है और महाराज इस समय कहाँ हैं? उन्हें ये सब ज्ञात भी है उन्हें ये सब ज्ञात क्यों नहीं होगा पंडित रामकृष्ण उन्हीं के आदेश के अनुसार तो ये सब हो रहा है क्या हाँ पंडित रामकृष्ण आज प्रातः है संगीतकार कहा है संगीतकार संगीतज्ञ कहा है संगीतकार कहा है अवकाश के बाद कोई कहा होता है हमने उन्हें अवकाश दे दिया है जिससे हम इससे आप हमारे दिन का शुभारंभ अपने इस बेसुरे गायन से कर सके महाराज महाराज आपने तो सदैव हमारे सुरों की और संगीत की प्रशंसा की है और आज ये हैं, ये कौवे हैं आपके श्रोता जो आपके इस बेसुरे गायन के कारण हमारे कक्ष तक खींचे चले आए हैं अब अब आप ही ने निकालिए बाहर बनाइए ने चलिए जी जी महाराज क्षमा कीजिए महाराज हमने सोचा गत कई दिवसों से आप जिस मनस्थिति से गुजर रहे हैं उसमें हम आपको अपना मधुर संगीत सुनाकर जगाए तो आपको जगाने में और निद्रा भगाने में अंतर होता है महारानी चिन्ना देवी महाराज <laughs> महाराज आज हम आपके लिए कई प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनाने वाले हैं ये देखिए उनकी सूची अद्भुत ये है महाराज कृष्णदेव राय की दो दो धर्म पत्निया एक की ओर से बेसुरा मनोरंजन तो दूसरी की ओर से बेस्वाद व्यंजन अद्भुत अद्भुत महाराज कृष्णदेव राय परंतु इसमें हम आपको भी दोष नहीं दे सकते रानिया क्योंकि ये त्रुटि तो हमारी है हमी ने आप दोनों को छूट दे रखी है परंतु बस अब और नहीं इस छूट का और आनंद नहीं उठा पाएंगे आप हम और त्रस्त नहीं होंगे आप महारानी चिन्ना देवी ये संगीत ये सुर ये बेसुरे सुर आपकी साधना है ना है या नहीं जी जी है महाराज जी तो आज से आप इस साधना को अपना साधन बनाएंगे और इसका उपयोग करेंगी इन कवों को भगाने में हमारे कक्ष से हमारे छत से सारे कौ को आज के पश्चात आप भगाएंगे और एक भी कौवा दिखना नहीं चाहिए हमें उसकी ध्वनि नहीं सुनाई देनी चाहिए हमें महाराज आदेश है ये हमारा महाराज आज हमने आपके लिए पीपल के पत्तों की सब्जी काली मिर्च का हलवा और नीम का नीम का नहीं आप हमारी बात सुनिए महारानी तिरुमलम्बा आज के पश्चात आप स्वयं अपने बनाए हुए व्यंजनों को ग्रहण करेंगी उसका सेवन स्वयं आप करेंगी और यह भी हमारा आदेश है और यदि हमारे आदेश का उल्लंघन हुआ तो आप दोनों को कारागृह में डाल दिया जाएगा परंतु महाराज और यहाँ पर उपस्थित सभी व्यक्ति ये समझ ले और जान ले कि राज्य हमारा है यहाँ के राजा हम है यहाँ निर्णय भी स्वयं हम लेते हैं ये परिवार भी हमारा है और यहाँ पर भी निर्णय हम लेते हैं तो हमें किसी के किसी के भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है
पंडित राम कृष्ण जी कृष्ण देव राय ने अपने व्यवहार से मेरी पुत्री के साथ अपने संबंध के सम्मान को समाप्त कर दिया है अब हम अपनी पुत्री को ले जाकर ये सारे संबंध समाप्त कर देंगे और पुत्री तिरुमलम्बा को भी साथ में लेकर जाएंगे महाराज मैं समझ सकता हूँ कि पिता होने के नाते आपको महाराज के इस प्रकार के व्यवहार से अत्यंत ही दुख पहुंचा होगा किंतु ऐसे कठिन समय में उनका साथ छोड़ देना भी तो उचित नहीं ना आप चिंतित ना हो मुझे उनके इस व्यवहार का कारण समझ में आ चुका है यदि कहूँ कि कर्कश ध्वनि प्रातः काल महाराज की निद्रा उड़ा सकती है तो संगीत की मधुर ध्वनि उनके कानों को तृप्ति भी तो पहुँचा सकती है न जो आपने देखा वो महाराज का असली और स्वाभाविक रूप है ना कि वो जो आपने सुबह देखा था इसलिए अब मैं आपसे विनती करूंगा कि आप अब बड़ी महारानी जी को अपने साथ ले जाने का निर्णय त्याग दे महाराज पंडित रामा जी आपका बहुत नाम सुना है और हमें आपके प्रति आदर और सम्मान है परंतु हमने महाराज का असली रूप देखा है इसलिए अब हम आज इस घड़ी से अपनी पुत्री को यहां रहने नहीं दे सकते महाराज यदि मेरे कथन में कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा किंतु बड़ी महारानी जी आज अभी इस घड़ी से तो यहां नहीं है ना ये तो कितने वर्षों से महाराज की जीवन संगीनी बनकर यहां जीवन निर्वाह कर रही हैं। यदि महाराज के व्यवहार में सदैव से ही कोई कमी या क्रूरता होती तो बड़ी महारानी जी के लिए यहां रह पाना कैसे संभव होता महाराज पिताश्री पंडित रामाकृष्ण का कथन सत्य है हम उनकी अर्धांगनी उनके स्वभाव और व्यवहार से भली भांति परिचित हैं। हम उन्हें अपने हृदय से जानते हैं इस समय वो थोड़े विचलित है उनके मन स्थिति कुछ ठीक नहीं है ऐसे में हम उन्हें छोड़कर चले जाए परंतु पुत्री पिताश्री क्या हमने उनसे विवाह सुख में साथ देने के लिए किया था आज जब उन्हें हमारी सबसे अधिक आवश्यकता है हम उन्हें छोड़कर चले जाए नहीं पिताश्री हमसे संभव नहीं हो पाएगा हम यही रहेंगे और यही हमारा निर्णय है आपका कहना उचित है पुत्री आवेश में आके कुछ क्षण के लिए हम हमारे दिए गए संस्कार को भूल गए थे पुत्री आपने और पंडित रामकृष्ण ने हमें हमारी त्रुटि का भान करवा दिया है इसलिए अब जब तक महाराज पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो जाते हम यहीं रहेंगे महाराज कृष्ण देव राय की महाराज कृष्ण देव राय की
ये महामंत्री अब भी मेरा बस चले तो इस चुटंकू की कटिया ही खड़ी कर दू जब देखो जब बजाता रहता है कट 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 बालक आप यहाँ राज दरबार में क्या कर रहे हैं महाराज दरबार में बालक नहीं आ सकता नहीं ऐसी बात नहीं है अवश्य आ सकते हैं परंतु यदि कोई आवश्यक कार्य हो तब भी आ सकते हैं आप जाइए और उद्यान में खेलिए जाइए यदि इस दरबार में मक्खी आ सकती है तो एक बालक क्यों नहीं कितना बोलता है ये बालक? हे माँ ये मक्खी कहाँ से आ गई? महाराज की मानसिक शांति भंग करने के लिए ये मक्खी राज दरबार में कैसे आ गई मना किया था ना हमने सेवकों से इस मक्खी को तो आज हम स्वयं मार देंगे मनी मेरे हाथ में आए ना मक्खी है मसल मसल के मसल मसल के कच्चों में ही बना दूँ इसका ये तो फिर आपके समीप पाके निकल गई उधर गे, गे, गे। इलामा, अब नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। सबके सब जिस पर भी मक्खी बैठी है यदि वो हिला तो मृत्यु दंड दे देंगे हम ए भगवान ये क्या कह दिया महाराज आपने ये व्यवहार महाराज से कदापि अपेक्षित नहीं है क्रोध को अपने विवेक के ऊपर हावी होने दे रहे हैं महाराज और ये मृत्यु दंड हम तुम्हारे तुम्हारे पास पता है लेगा मत मक्खी का बात करने हम स्वयं आ रहे हैं मक्खी बचे न बचे ऐसा प्रतीत होता कि हमने बच पाएंगे सही धंधे पहुंच गई मनी महाराज के करारे हाथ को तो देख के लगता है कि हमारे गुरुजी को आज सारे के सारे ग्रह नक्षत्रों के दर्शन होने वाले हैं हाँ धनी आज तो खुल के रहेगी गुरुजी की दिव्य दृष्टि हमेशा कहते रहते ना हमारी दिव्य दृष्टि मक्खी को हम घुसे से मार गिराएंगे अब पड़ेगा कुतवाल को मुक्का विशेष प्रेम है तब 
अभी तो आपके शिष्यों के गाल लाल करवा कर पुनः आपसे मिलने आ गई दादाजी दादाजी मत कहो ना अभी हमारी उम्र गुरु और क्या किया आपने क्या किया महाराज हमने क्या किया बोले क्यों क्षमा कीजिए महाराज आपने हिलने के लिए मना किया है बोलने के लिए मना नहीं किया है अब मना कर रहे हैं बोलने के लिए भी और हिलने के लिए भी कोई नहीं हिलेगा कोई नहीं बोलेगा ये महाराज को क्या हो गया है कैसे समझाए कोई इन्हें इधर गई ऐसा प्रतीत होता है आज कोई नहीं बचेगा इस मक्खी को आज हम जीवित नहीं छोड़ेंगे मृत हो जाएगी आज हमारे हाथों से ही है जाओ और थोड़ा घोड़े लेकर आओ हाँ जाओ अरे देख क्या रहे हो शीघ्र प्रस्थान करो अन्यथा यहाँ सब सर्वनाश हो जाएगा जाओ बचा ले रामा इस मक्खी को मुझसे दूर कर कहीं महाराज मेरे प्राण न ले ले बंधु शांत हो जा कुछ नहीं होगा जो करना था मैंने कर दिया है अब बस समय का खेल है यदि मक्खी प्राण ले सकती है तो गुड़ जीवन दान दे सकता है आज मक्खी का वध करके रहेंगे आप पिताश्री आपके इस प्रकार दरबार में आने का प्रयोजन कोई अति आवश्यक कार्य है क्या नहीं कृष्ण देव राय कोई कार्य तो नहीं ये बालक सोमो मुझे बिना सूचित के दरबार में आ गया बस इसे लेने आया आओ सोमो बालक सोमू के साथ दरबार से क्यों गए? महाराज भी प्रथम बार क्रोधित सोमू के कारण ही हुए थे सर्वप्रथम तो आप ये अपना खिलौना बंद कीजिए मस्तिष्क में दर्द हो रहा है हमारे बंद कीजिए उसे अन्यथा उसे तोड़ देंगे फेंक देंगे उसे फिर घर पर शारदा को मुझ पर अकस्मात ही क्रोध सोमू की उपस्थिति में ही आया था सौगंध उठा लो की हमें किसी भी कार्य के लिए कोई आदेश नहीं दोगे और हाँ हमसे आज तो जल मांग लिया आज के बाद कोई जल मत मांगना क्या ये घटनाएँ एक दूसरे ऐसी जुड़ी हुई है कहीं इन घटनाओं का कारण ये बालक तो नहीं फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज